bonsoir, bienvenue dans votre itinéraire Bretagne. Nous poursuivons ce soir notre série sur les corsaires. Qu'ils soient pirates ou corsaires, ces aventuriers des mers ont toujours fasciné parce qu'ils représentent la liberté, le courage, la loyauté, peut-être aussi parce qu'il y a toujours un trésor caché à débusquer quelque part. Regardez l'incontestable succès qu'a rencontré la série bande dessinée L'Épervier de Patrice Pellerin qui nous relate les aventures du corsaire Yen de Carmeur. Nous sommes allés prendre de leurs nouvelles. Même après 25 ans de vie commune, Patrice Pellerin prend toujours autant soin de son épervier. Et jamais sa plume ne se pose au hasard. Les habits, les accessoires, mais aussi la taille des personnages ou des bâtiments, tout est étudié, calculé, dimensionné. Un travail d'autant plus difficile qu'il est hyper réaliste. Alors quand on est au storyboard, ça, ça paraît assez simple, donc je me dis ça va pas être trop long à faire. Quand je commence à dessiner, qu'il y a tous les détails, là je me rends compte que je n'avais pas anticipé la difficulté parce qu'il y a plein de petits détails qu'après il faudra mettre en couleur donc en, dans un format encore plus petit au format de l'album euh, moi j'essaie d'aller sur tous les lieux que je, où je, que je dessine en fait donc ça me permet, j'utilise mes photos euh, euh, éventuellement que je recoupe avec des documents d'archives ça amène de l'authenticité ça montre des choses originales qu'on n'a jamais vues quand je dessine les, les bateaux euh, et sur, les, sur le pont du bateau bah, je, fais en, je travaille avec les plans d'époque, euh, des reconstitutions, et j'essaie de tout mettre à l'échelle pour qu'on voit bien les, les, les dimensions exactes. Actuellement, Patrice Pellerin termine le 9e tome de la série Les Perviers, dans lequel Yann de Kermer s'embarque pour le Canada. L'aventure, l'océan et un personnage loyal et courageux, le corsaire breton, offre au dessinateur tous les ingrédients indispensables à une saga pleine de suspense. À l'époque, pour, pour être cultivé, pour connaître d'autres pays, il fallait voyager, et voyager par mer. Donc les, 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 c'était des gens beaucoup plus ouverts, beaucoup plus... Euh... Donc moi, ça m'intéressait d'avoir un personnage comme ça. Plus qu'un héros, c'est un véritable compagnon de route que Patrice Pellerin s'est créé. Un ami qui lui permet aussi et avant tout de transmettre son goût pour l'histoire et la Bretagne. On dessine un peu ce qu'on est et ce qu'on aime. Donc moi, j'aime bien partager des passions. Donc les, les lieux que j'aime, j'ai envie de les faire partager. Donc, euh, et c'est vrai que si on fait un métier complètement solitaire, et en même temps, on, on partage avec des, 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 des quantités de, de gens. L'épervier est aujourd'hui traduit en cinq langues et distribué à travers le monde. En 2010, c'était un téléfilm qui était tiré de la bande dessinée. Retour sur le tournage. Une cavalière qui surgit du porche et court vers l'aventure au galop. Allez, allez ah Depuis quelques jours, le fort Lalatte est fermé au public, mais il n'est pas pour autant abandonné. Une équipe de tournage a investi les lieux pour donner vie aux aventures d'un ancien pirate devenu corsaire du roi, l'épervier, le personnage de bande dessinée créé par Patrice Pellerin. Ce n'est pas le premier film tourné ici, mais pour la première fois, les scènes se déroulent autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Allez, silence Action je veux dire quoi, je sais déjà où je devine. C'est la statue qui était dans la tombe de mon grand-père. C'est cette bonne statue, ce maudit trésor. Hein Sans doute allez-vous m'expliquer ce qu'elle fait en votre possession Vous pouvez aller vous répondre à ces questions devant la justice du roi. Une immersion dans des lieux chargés d'histoire, de quoi nourrir le jeu des comédiens, ravi de se plonger dans cette ambiance de cap et d'épée. Sur ce donjon, Tony Curtis et Kirk Douglas s'affrontaient déjà en duel dans le film Les Vikings. Ça rappelle des images, même les chouans, ils avaient tourné les chouans ici, donc ça, ça rappelle des images. Et euh, on est content, c'est toujours la même chose, on est content de faire notre métier et d'arriver sur, sur des décors, donc il euh, euh, y a toujours un petit quelque chose quand on sait que, euh, que c'est des décors qui font déjà partie de l'histoire du cinéma. Bonjour, Lucie Carr. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait près de six ans que vous travaillez sur les, les pirates et les corsaires pour une thèse. Euh, pouvez nous en dire un petit peu plus Oui. Alors en fait, j'ai commencé déjà par deux ans parce que je travaillais sur mon mémoire de master et j'ai ensuite enchaîné sur une thèse. Et je travaille effectivement sur les pirates et les corsaires, mais d'un point de vue un petit peu particulier puisque je m'intéresse à l'image en fait de, des pirates et des corsaires. Comment euh, et quand est née cette figure mythique du pirate ou du corsaire Alors en fait, on va avoir plutôt une évolution de cette figure, c'est-à-dire qu'elle ne va pas juste naître comme ça, disons, longtemps après la période historique où on va se mettre à fantasmer sur les pirates. On va déjà avoir beaucoup de choses dès le départ, tout simplement parce que c'est une figure de criminel. 
Et ça, même au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est des figures qui toujours vont un petit peu fasciner en même temps qu'elles vont effrayer. Et c'est vrai qu'on va avoir tout au long de cette période des, des fantasmes de plus en plus forts, tout simplement parce qu'on ne va plus avoir de pirates réellement dans les faits divers, mais que ça va devenir complètement des objets uniquement de littérature la plupart du temps. Voilà. Et la grande période où on va fixer un petit peu les stéréotypes et les caractéristiques qu'on retrouve encore un peu aujourd'hui, la jambe de bois, oui. le perroquet, ce genre de choses, ça va vraiment être le 19e siècle où là on a une véritable explosion de la littérature maritime et donc de la littérature qui va parler des pirates et des corsaires. Quels sont les, les auteurs qui ont vraiment marqué cette, cette histoire-là Alors les auteurs sont tout d'abord essentiellement britanniques ou anglo-américains. On va avoir surtout des, des romantiques. On a le fameux poème de Lord Byron par exemple. Et dans les auteurs français, on va avoir... Par exemple, Balzac, hein, qui va écrire quelque chose sur les pirates, ce qui n'est pas forcément très euh, connu aujourd'hui. Mais évidemment, celui qu'on retient tous, c'est euh, Stevenson, avec bien sûr l'île au trésor. Mais là, on est déjà à la fin du 19e siècle. Une dernière question, ça n'est pas réservé non plus à la littérature. Alors évidemment, euh, c'est là qu'on va d'abord les trouver, mais ça a très vite débordé dans tous les autres arts, et notamment évidemment le cinéma. Tout à fait. Comme euh, tout le reste des arts, on va avoir une évolution par rapport à notre société actuelle, et les pirates continuent d'être utilisés euh, dans le cinéma sous une autre forme, dans les jeux vidéo, dans la bande dessinée aussi. Hein, il y a des exemples très très récents. Hein, je pense par exemple à la BD euh, Long John Silver, euh, donc, qui traite du personnage de l'île au trésor, mais d'une autre façon. On a des séries aussi, euh, la série récente Black Sails, un peu une série extrêmement violente dans la veine un peu de, de Game of Thrones, mais qui va traiter de piraterie, et, euh, y compris également des partis politiques qui vont utiliser aussi cette image des pirates hein, du XVIIe, XVIIIe siècle pour faire passer des idées. Merci, Lucie. Nous espérons que cette série sur les corsaires vous aura donné envie de vous replonger dans la lecture. C'est en tout cas l'heure de se quitter. Si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur notre site bretagne.france3.fr. 